太多，想太多，故意让感情冷掉，不知道一句抱歉能换回你的拥抱。好与不好，你明知道痛苦多寂寥，简单的伪装着彼此是。曾经错过的、留恋的已不重要，不去什么理由去辩解。现在我需要勇气，向你呼喊，把我忘掉。想站在开始结束间，一场持久的爱情。这个，这是我女儿，演员，有特厉害啊，知道吧？哎，你把演戏跟他们说说。哎，你快别说了。怕啥、啊？你那不演完小半个月了吗？还不让说？你跟他们说着呗。哎，爸，你快检查检查，别落东西了。没落啥，就这点东西还能落？不都在这儿呢吗？<笑>我女儿啊，一夸那就害羞。行行行，走走走走走。好好养着啊。哎，好，不用送，不用送，快走吧。哎，好。早日康复啊！好，来，爸，啊，你别总跟别人说我是演戏的，给人听到多不好呀！那有什么不好的呀？啊，我闺女做演员，之前不能说是因为你姐，现在你自己做演员了，我不得马氏借我都给我嚷嚷去。哎，瑶瑶，你待会想吃什么呢？叔叔都给你买。啊，那不是那个小爸？啊，你再回去住会儿行了，我我再回去住会儿去。洋洋，吃个薯片怎么样？我不要吃薯片，我想吃冰淇淋。但是你生病没好，不能吃冰淇淋。那我自己挑。好。这个呢？姑娘，你小心点。你过来。这小女孩是谁啊？这是爸爸。你胡说什么呢？啊，小木，你别误会，事情不是你想这样。爸爸，你不要我了吗？可以啊。你不光是个狗仔，还是个有家有室的狗仔，不错。把手放开。小木，你误会了，他真不是我孩子。不要打我爸爸！你看看他的汗，你不要把他吓害，怎么会撒谎呢？你误会了。姐姐吃醋了，姐姐真的吃醋了吗？那不是杨梦归吗？他怎么来了？不知道。项目是吗？啊，这是一会儿你要试镜的内容。谢谢。
。喂，你下午来看公司。我的试镜呢？试镜？是什么镜？我在公众号上看到的组序是班底很不错的电影，现在招跟组演员，我想来试试。跟组耗时费力，能挣几个钱？那你让我下午的工作怎么安排？好几个事儿等你呢。我想拍真正的电影，小角色也没关系，片酬少也没关系。好了，先不说了，马上轮到我了。咦，敢挂我电话？徐佳玲。老师们好，好，准备好就开始吧。谢谢，下一个。老师们好，啊，准备好了就开始吧。哎，大爷，请问一下主教楼怎么走？哦，好的，谢谢大爷，大爷真好。好，下一个。下一个，谢谢。准备好就开始吧。哎，哇，我终于到了！好，谢谢。下一个，项目。这是杨门圭那个妹妹。这边说是个噱头，反正是个小角色，让他试试吧。各位老师，我已经准备好了，我可以开始了吗？好，开始吧。新生，我我们学校好大好漂亮啊！我我我，但我不知道那个女生宿舍往哪边走啊？啊？哦哦，往那边上二楼是吧？啊，谢谢大爷，谢谢大爷。小木今天去面试了，试的什么戏？就是上次赵导演说的那个，让你去客串的那个。我觉得他是就是演个跟组或配角啥的吧。啊？是吗您找我，肖木是吧？啊、哦，你好，你好，你好，你好。肖木，你刚刚表现不错，一点都不像没有表演经验的人。啊、哦，我就是自己瞎揣摩的。要是老师们喜欢，那太好了。我暂时还不能给你什么保证，不过说实话，你今天的表现让我挺满意的。至于选角这个事情呢，我们会跟制片再商量商量，你回去等通知吧。
。如果当期合适的话，我想我们还是有机会合作的。我之前和你姐姐一起拍过电影呢。啊、哦，我听姐姐跟我提起过您的。如果这次能跟您合作上的话，我真是太荣幸了。这次我不是导演，我是监制，真正和你合作的是这位。赵导，有您的电话。是杨梦归，好，好，适配一下啊帮我叫辆车吗？你不赚钱，公司马上都开不下去了，哪来的车？你都能照着主训自己建组试戏了，你自己叫。走吧，我的车在外面。今天项目会我就不去参加了，好，就按你们说的办吧。可以，到时候再给我打电话吧。你要是忙的话，把我放在路边就行了。毕竟你还有个女儿要照顾。那不是我女儿。你今天申请结果怎么样？长明一直没有给你找执行经纪人吗？哪怕找个助理给你也行啊！让你一个人在大堂叫车像什么话呀？你干嘛总问这个？我是想说，如果你没有找到合适的，看看我怎么样。停车！你放我下去。行行行，我不停，可以吧？我刚刚帮你申请一个试镜，小制作，但团队还不错，在业内有点小热度，但比你之前那个烂戏强。你要是愿意，咱们下午四点。喂，明哥。妈妈，试镜的事儿就算了。明哥也知道你着急，在这边就算翻过去吧。你在哪呢？我这边有个小饭局。特意为你传的。现在想拍电影啊，那得结交车里的贵人。你赶紧过来啊！我一会儿把定位把你手机上。啊，就这么定了。行。
，停车。我说过，我不需要你的帮助。今天我是一时情急才上了你的车，但不会有下次了。谁把车给放这儿的？你放这干嘛呀？啊？我请你来当大爷了是不是？你也不掂量掂量自己几斤几两，能不能干？不能干，给我滚！你出道就是为了来演这种烂戏吗？我是不会帮你的。我也不需要你帮哎喂，哎，你好，吴老师，我我是陈默，啊，是这样，呃，那个，你们这边是不是正在选角啊？已经选完了是吗？啊，那打扰您了。哎喂，你好，哎，我是那个家园的陈默，咱们上次见过一面，我想问一下，你们那边有没有正在进行的项目？我这边有一个小演员，但是演技很不错，啊，暂时没有啊。哎喂，燕子老师，啊，我是陈默。呃，对，我想问一下，你这边是不是在选角啊？啊，太好了，我这边有个演员，不知道你感不感兴趣？就是小莫，呃，杨木圭的妹妹。带完姐姐带妹妹，你还真是喜欢这张脸啊！既然你都张嘴了，那就带他来看一看吧。喂，燕子老师，啊，对不起，对不起，我今天下午有点事儿，可能就不过去了。木木啊，你现在啊，最主要的啊，先多认识人啊，争取啊，多挣点综艺。不是明哥不让你演戏啊。只是哪能这种低番位的小角色，除非有大明星客串，这否则的话，剧组肯定得让你跟组啊。这一跟一两个月，那挣什么钱？这明哥还要吃饭，公司的人也要吃饭，你爸爸还要吃药打针静养，你得考虑实际嘛。嗯，我知道了。哎，你爸爸最近还好吗？我爸最近身体好多了，明哥。我要再一次感谢你。哎呀，你看你，咱们都一家人了，谢什么谢呀、啊、你？<笑>哦，对了，还有个事要跟你说一下啊，公司啊，为你制定了一个计划，你可能啊要带着你的父亲上上什么节目，就是说一下小的时候家里如何如何的困难，如何如何没钱，呃，不知道你有什么意义没有？你是说要让我带我爸上节目卖惨？哎呀，别说的那么难听、啊。就是去一口私田一下嘛，明哥，这件事还是算了吧。我目前还没有打算带我爸爸上节目。哎呀，说的也是，这个可以理解。毕竟让家里人出现在镜头面前，对谁来说都不是件很容易的事儿。那行，那这是先哥哥吧。哦，对了，木木。初雪之下，水影里，想不想去？哎呀，我知道你跟你姐有矛盾，不想出现在现场，这绝对是你出镜的一个好机会。到时候肯定有很多的名导演和大的制片人会出现，这绝对是你露脸的好机会呀！这没准啊，他就看上你了呢。明哥，我愿意去。哎呀，我就说呀，我没有看错你，你这个人啊，不仅仅大度，而且啊，特别识大局。行了，呃，这两天呢，我让造型呢。
准备几条好的裙子，你有空的时候去选一选。那行，咱们进去吧。把你撑得更白了，真的吗？你这个也好看，我喜欢、啊。你妹妹来了，你邀请的。待会你多拍几张照片啊、哦，你也是。一四年还是一五年的春夏款。哎，你看，我没说错吧？还真是一五年，都不一定是真的呢。小姐，我得跟你商量个事儿。今天我妹妹来了，我可能得让她走你前面了。她也不拍戏、啊。她毕竟是我的亲妹妹，要是让别人看到，我把她放在最后走。网上要有人骂我，你今天就为了我委屈点儿。改天，我请你出去玩。好吧。木木，快过来。这是，这是有人送给你的围巾。嗯、啊，刚刚人还在这儿，你先拿着吧，我还要去工作。啊，谢谢你。嗯。现在。
让我们请出初雪之下的男女主角，秦天的饰演者宋慈，欢迎；以及李荣静的饰演者姚梦归，欢迎。两位都是第一次拍电影，有什么感受和我们大家分享一下？我从小就特别痴迷电视，特别希望自己有一天也能钻进电视机里演戏。那个时候年纪小，不懂电视剧里都是假的，还以为电视里演的死人。是真的死了。不过，即便是这样，我也还是想要演戏，哪怕是演死人，我也乐意。现在能够出现在大荧幕上，我也算是梦想成真了。姐姐,姐，你说电视这么小，白娘子是怎么钻进去的呀？电视里没有真的人，那些都是假的，肯定是真的。我长大以后就要进去演电视。那要是让你演一个最后要死了的人，你真死了怎么办？那我也乐意。各自努力，在更大的舞台上再见面吧。嗯。戏本来就是我演，我从来都没想要跟你讲。你也不掂量掂量自己几斤几两，能不能干？不能干，给我滚！你出道就是为了来演这种烂戏吗？我来跟主创团队碰面，定一下我特别出演的戏份。这么小的角色你也要跟我抢？我从小就特别痴迷电视，能够出现在大荧幕上，是我从小的梦想
家园的承诺，今天来是因为工作上有合作。那你为什么不去工作呢？我担心你，所以就更过来了。所以刚才我丢脸的样子，你全都看到了。那没什么好丢人的。妈，你有没有什么大道理可以讲给我听？我想不通为什么。我想好好努力，我想好好重新开始。我努力跑通告，努力拍戏，可是为什么这个世界一点机会都不肯给我？为什么我姐姐一点机会都不肯给我？我擅长相信别人，也很擅长对别人好。可是为什么我一点回报都得不到呢？我就像只蚂蚁一样，别人想欺负就欺负，想踩死就踩死。小猫。不会再让别人欺负我了，我会永远记住这一天这么说，陈默是个富二代，不光是富二代，而且是长子。下面只有个三四岁的弟弟，你想这财产以后？哼，我以前怎么没看出来他是个有钱人呢？有钱人哪是能看出来的？据我所知，这个陈默呀，平时最喜欢这个，流连于小女明星之间。不过这个沉默和一般的富二代不一样，人家玩的是心，要不然能当助理吗？给你打好几个月的工。他这么做的目的是什么呀？还能是因为什么？追姚梦归呀。姚梦归，那他天天跟在肖木身后，岂不是？我明白了。追姚慕归没成功，所以转移目标，又看上了一模一样的肖木。没错，他要是当肖木的助理，肯定是看上肖木了。明哥，这对于你来说是一件好事儿啊！你想啊，肖木演戏能挣多少钱？被富二代看上又能挣多少钱？而且这个富二代又能给你带来很多的资源。主动联系他吗？哎，别别别！像他这种大少爷，就喜欢装普通人。你一旦戳破了，反倒没兴趣了。不过你放心啊，过不了多久，他会主动联系你的。明哥，以后圈内要有什么料啊，别忘了兄弟，啊！你这这是必须的吗？这是。<笑>又出去干活了，啊
，又白蹲了一宿，什么都没拍到。我买了早饭，一起吃点吧。我跟你讲，我帮了你个大忙，你以后肯定会感谢我的。你又干什么了？秘密。呃，你怎么也这么快啊？没事儿，最近有点失眠，没睡好。为了小莫？呃，为了杨梦归，为了杨梦归啊！你看我这破嘴，这还能说错说吧，我真的是说错了。快说，等会儿先吃饱再说别拖时间了，赶紧说吧。你没猜错，我都知道了。就是去客运站接你那天，有人偷拍肖木的照片，发到网上，背景就是客运站。我这周什么都知道了，但我从来没想过卖过你的料啊。我知道，我身边的你的料，你还不得弄死我？就当还你个人情了，行吧？干什么？你还不相信我？我信，我当然信。就算你爆料了，我直接否认呗，然后再把那些好事都跟你妹妹好好聊一聊。你第一次做狗仔拍的是宋词吧？还是从你妹妹那骗来的消息？这要是让唐鑫知道了……啊，行行行行行。我这条命给你就行了，来，用这根油条捅死我。好了，我信，别闹了。嗯、不过你那个女朋友啊，小时候还真挺坎坷的。昨天他们公司给她买了份营销，虽然没上热搜，但是点击量还挺多的。营销？红毯摔倒啊？不是，是小时候累啊、惨啊什么的。看得我还挺心疼呢。你什么意思？就是说，我要把水桶一直顶在头上，然后尽量不要水不要倒出来。啊、哦，我想知道，如果在这个路程当中水又洒出来的话，我就是会。肖木，如果水洒出来，肖木，你怎么又来了？长明的这种营销人士很危险，你要小心。那又怎么样？我自己的事情，自己的经历，我还不能说了。你还没有到暴露自己隐私的时候，如果有人利用销售市市场，说怎么办？那就等我被反噬的那一天再说。到时候你都凉了，我还管个鬼啊？那就当给我上坟，你可以去磕头了。明哥，我不是已经说过了吗？我自己会努力的，不要在宣传上带任何我爸爸的事情，不只是上节目，公众号也好，通稿也好，我通通都不想要。来来来。
麦克部门准备了，准备开拍了，快点，快点！下面有请我们今天的嘉宾姚梦归、肖木。大家好，我是演员姚梦归。大家好，我是肖木。梦梦跟我是老熟人了，我们肖木应该是第一次参加综艺节目录制吧？感觉怎么样？紧张吗？刚开始有点紧张，但是现在有姐姐陪着我，就没那么紧张了。看来姐姐还是很可靠啊。那上节目之前，姐姐有没有给你什么建议呢？有啊，姐姐要我不要跟她穿一样的衣服，怕镜头扫过来分不清哪个是她，哪个是我。万一要是中途调换一下身份，都没人认得出来。好的。接下来进入游戏环节。游戏规则是：所有人顶着水盆，同时从起点出发，将水倒入折返点的水桶中后返回。一分钟内，谁运送的水更多，谁就胜利。预备，开始。没伤着吧？让一下，我是他经纪人药在哪儿？你的伤口需要消下毒。没办法，只能用水冲一下了。外面地太脏了。这伤口看起来还是太轻了吧？你是故意把自己弄成这样的，不然你以为呢？真的就是为了拿游戏的冠军？拜托，一场比赛而已，人总是要有进步的吧？你都入行这么长时间了，怎么还是一点长进都没有？不要谢，我知道你还是原谅你。不要谢，你错了，我不是来的话。把桌角的雪擦一下，拍完照，我还要出去拍摄。肖老师，肖老师，你还能坚持吗？啊，没事儿，就是一点小伤，别耽误拍摄了。哎呦，太感谢你了，你这是帮了我大忙了。来，这边。嗯。小心。啊。梦梦，你现在有这个时间吗？咱们可是大忙人，不用跟他们一般见识。陪我妹妹玩。没时间，也要挤出时间来
整个夜晚，望着模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太空。你的泪光，每次看就够难忘，没那么。I'm sorry. 